Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Em nosso vídeo de hoje eu vou estar explicando passo a passo qual procedimento você deve fazer para que você possa então fazer uma instalação de jogo no seu RGH e ele apareça aqui ó, na Dash NXZ, tá? Para que você possa executar sem a necessidade de ter uma Freestyle ou Aurora instalada aí no seu RGH. E se você utiliza servidor, ou seja, se você coloca o seu RGH na live, possivelmente você vai então verificar os seus jogos com cover, tá? Com as capinhas assim, tá bom? Se o seu RGH não recebeu o sinal de internet, quando você colocar os jogos, ele irá aparecer somente o um controlinho assim, sem o cover do jogo, tá? Já fica aí o alerta para vocês. Então, se você quer aprender passo a passo como fazer esse procedimento, bora conferir o nosso vídeo. Se você não tem HD externo ou HD interno aí configurado pelo Xbox, você precisa de um armazenamento configurado pelo Xbox para você poder passar o jogo, né? O jogo já convertido em God, para que ele possa então ser reconhecido pelo Xbox. Caso você tenha HD externo USB e queira aprender como configurar de maneira fácil, eu vou deixar um vídeo que está aqui embaixo na descrição, o link, tá? Para você poder seguir e fazer o passo a passo aí. Porém, se você quer utilizar somente um pendrive, o procedimento é muito simples. Basta você colocar um pendrive aí no seu computador. Beleza, pode ver que tem aqui um de 32GB. Clica com o mouse direito, clica em formatar e escolha a opção NTFS, tá? Possivelmente o seu aí vai estar tá em FAT32. Basta você escolher a opção NTFS e clicar em iniciar a formatação, tá bom? Espera o procedimento acabar. É bem rapidinho, beleza? Ó, acabou. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer é tirar o pendrive aqui do, do computador. Beleza? E simplesmente ir lá e colocar em nosso videogame, tá bom? Uma vez encaixado o pendrive aqui no videogame, a gente vai navegar até a opção aqui chamada armazenamento. Então eu vou vir aqui, ó, sistema, armazenamento e simplesmente o pendrive vai estar aqui, tá? O que eu vou fazer é apertar o botão A, veja que ele está como não formatado, tá bom? Eu vou apertar o botão A, em cima dele vou clicar em formatar e vou dar um sim aqui esperar o procedimento acabar, tá bom? É bem rapidinho, não demora nada, então vamos esperar. Veja que após o término da formatação, agora nós temos então um pendrive totalmente configurado e personalizado pelo videogame, para que a gente possa então colocar os jogos nele, tá? E que o jogo possa então aparecer aqui em meus jogos. Quando eu entrar em meus jogos aqui, o jogo vai aparecer aqui, que é o jogo que eu vou colocar aqui no meu videogame, tá? A partir de agora, você pode então tirar aqui o pendrive do videogame, encaixar o pendrive no computador, tá bom? Vamos lá de novo, ó, encaixei aqui no computador. E a partir de agora, veja que o meu pendrive então está totalmente configurado, tá? Se no de vocês não aparecer essa pasta contente aqui, ó, basta clicar em exibir, clique em itens ocultos e vai aparecer aqui ó, a pasta contente, beleza? Feito isso, então você está com o pendrive pronto para receber o joguinho que você vai colocar. Uma vez você já com seu pendrive pronto para uso, agora a gente vai converter a ISO do nosso jogo e instalar no nosso pendrive. Para isso é muito simples. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do programa ISO 2 God e o link do programa Horizon, tá? Que é os dois programas que a gente vai usar para fazer esse procedimento. O que a gente vai fazer é criar uma pasta aqui na área de trabalho, escrever jogos God, tá? Para a gente poder encontrar o nosso, a, nosso jogo convertido, tá bom? Eu vou abrir aqui o programa ISO 2 God, desse jeito aqui, e eu vou localizar então a minha ISO, tá? A ISO do jogo que eu fiz o download na internet. Você vai escolher a ISO que você baixou da internet. Lembre-se que o seu jogo tem que estar no formato ISO, tá? Dá uma olhada aqui, ó, formato ponto ISO. Então eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais verdinho aqui do programa ISO 2 God para localizarmos a ISO do nosso jogo. Então você vai localizar aonde ele está aí no seu computador, tá? No meu caso está na área de trabalho, mas no seu pode estar em downloads, pode estar em meus arquivos. Então você procura onde você deixou a ISO do seu jogo. Clique com o botão Browser aqui em cima, localiza a ISO do seu, do seu jogo aí. No meu aqui está na área de trabalho, vou vir aqui e selecionar em cima dela e vou clicar em Abrir. Aqui embaixo, aqui em Browser, simplesmente é aonde nós deixamos criado essa pastinha aqui, ó, Jogos God, está na área de trabalho, acabamos de criar a pastinha. Vamos colocar aqui em Browser, vamos clicar em área de trabalho, 
e vamos descer até aqui embaixo, ó, joga os God, olha ela aqui, clico em cima dela e clico em OK. Muito bem, aqui embaixo eu desmarco essa caixinha de Save, Reboot, ISO, Image, e aqui do lado em Mod, eu seleciono e clico em None, tá? Feito isso, eu clico em ADD ISO, muito bem, a ISO já está adicionada aqui no programa, agora eu venho aqui em cima e clico em Converter. Nesse momento, então, a minha ISO será convertida em God, utilizando o programa ISO 2 God, para que a gente possa, então, passar para o pendrive, beleza? Eu vou pausar aqui o vídeo e já volto, porque é bem rapidinho, mas é somente para adiantar aí o vídeo. Prontinho, já, tem, já terminou aqui o processo de conversão, já converse, convertemos, né, perdão, a ISO em God, foi bem rapidinho, demorou um minuto aqui praticamente, um minuto e cinco segundos. Quando aparecer Finish aqui, você pode fechar então o programa ISO 2 God e verifique que dentro da sua pastinha Jogos God, que você criou na área de trabalho, agora terá uma pastinha com um numeral e letra referente ao seu jogo convertido em God, tá? Bom, feito isso então, nós não iremos mais utilizar o ISO 2 God e muito menos o nosso jogo em ISO. O que a gente vai utilizar agora é o programa Horizon e também o jogo convertido em God. Lembra que no começo desse vídeo aqui eu expliquei como configurar um pendrive para você poder instalar o seu jogo, tá? Lembre-se, o pendrive já está aqui no meu computador. Olha ele aqui, já está conectado. Se você não tem um pendrive e quer utilizar um HD, eu vou deixar o link que está aqui embaixo na descrição ensinando o passo a passo como configurar e personalizar um HD para você utilizar no seu RGH de forma fácil, tá? Esse vídeo aqui é apenas um guia para ensinar você como instalar utilizando um pendrive. Mas o procedimento é basicamente o mesmo. O que a gente vai fazer aqui é muito simples. Vamos abrir aqui o programa Horizon. Vou dar dois cliques aqui em cima do símbolo verdinho do programa Horizon, beleza? Vou esperar ele abrir. Olha aí, abriu, tá bom? O que eu vou fazer aqui é clicar nessa opção aqui embaixo, ó, chamada Docad, tá? No que eu clicar em Docad... Veja que essa parte aqui, ó, ela pula para fora, tá bom? Então, essa outra aqui de cima eu minimizo, tá? Então, eu tenho essa parte aqui do Horizon, tá bom? Então, o que eu vou fazer é abrir aqui a pastinha de jogos em God, beleza? Que ela está desse jeito aqui. Vou abrir essa pastinha com um numeral, uh, com números e letras, tá? Vou abrir essa outra pastinha que tem 0000 e o número 7000. E você, você, toda vez que converter uma ISO, vai chegar num ponto que vai estar tá assim, ó. Um arquivo branco e um numeral, uma pasta, né? Com final data, tá? Sempre vai estar tá assim. Uma pasta com um numeral idêntico, ponto data. E embaixo tem um arquivinho branco. O que você vai fazer é pegar este arquivinho branco arrastar ele para o Horizon, aqui para a parte branca do Horizon, e soltar, tá bom? É somente fazer isso. Veja que aqui embaixo, ali no Horizon, vai começar, então, a carregar uma barrinha verde, tá? O que você está fazendo aqui é transferindo o jogo, beleza? Através do Horizon para o seu USB. Lembre-se que eu estou com o meu USB, aqui o meu pendrive, conectado ao meu computador, tá bom? Então, eu vou esperar aqui terminar a transferência aqui, que demora um pouquinho, e eu já volto aí com vocês. Prontinho, quando acabar de transferir, tá certo? Do seu computador para o seu pendrive via Horizon, vai aparecer a frase aí, informando a você que a transferência está completa. Basta clicar em OK, fechar o programa Horizon, fechar o arquivo com pastinha, né? O, o arquivo estava aberto, beleza? Vamos entrar aqui no nosso computador, vamos tirar aqui o pendrive do computador, ó, veja, tirei aqui do computador. Vou conectar no meu videogame, beleza? Prontinho, conectei no videogame. Prontinho, galera, peço desculpas aí porque a minha gravação foi interrompida porque eu apertei o botão sem querer aqui e interrompeu a gravação. Bom, continuando aqui, tá? Depois de você passar o seu jogo para o seu pendrive, basta você virem aqui até a sua opção aqui de My Games e o seu jogo passado vai estar aqui. No meu caso, é o Game Tekken, tá? Pode ver que eu vou executar o jogo aqui e ele vai funcionar perfeitamente, tá? Veja aí que tá carregando aí, ó. E o jogo funcionando perfeitamente, tá? Bom, então é dessa forma aí que você faz para você poder passar os seus jogos aí uh, para o seu RGH, tá bom? De forma correta, tá? Deixa eu colocar aqui 
no início aqui, que eu já provei que o jogo tá funcionando, beleza? Mas é somente um guia passo a passo para que você possa ver aí que qual é a melhor forma, a forma mais fácil de você instalar jogos aí no seu Xbox, tá? Então todos os jogos que você colocar, eles irão aparecer aqui em My Games. Lembre-se, só aparece o cover, a capinha do jogo aqui, se você estiver com ele aí na Xbox Live, tá? Não aparece de nenhuma forma o cover, a capinha, se você estiver offline. Não vai aparecer a capinha aqui, tá? Só aparece a capinha se você tiver com seu RGH na live, tá? Veja que eu estou com o meu RGH na live, nem né? a gravação desse vídeo aqui, utilizando o servidor Shield, tá? De qualquer forma, o vídeo é esse. Nesse vídeo aqui eu expliquei como instalar, então, os jogos aí, de forma correta, uh, no seu RGH, tá? Nesse vídeo aqui eu mostrei passo a passo como pegar uma ISO, como converter a ISO para GOD e como instalar ela de forma correta via Horizon, tá? Os links todos utilizados neste vídeo, não, não só o link do jogo, tá? Porque o link do jogo não vai estar aqui embaixo na descrição. Mas o link do programa ISO 2 GOD e o programa Horizon estarão aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, galera, então é isso. O vídeo é esse, tá? Eu ensinei exatamente como instalar os jogos como converter uma ISO em God e como instalar o jogo no seu USB, tá? Se você tiver HD interno e quiser mover para HD interno o jogo, é muito simples, tá? Basta você vir aqui, ó, até o seu sistema, beleza? Armazenamento. E aqui, então, você vem até o seu dispositivo USB, aperta o botão Y, beleza? E clica na opção transferir conteúdo, tá? Clica na opção transferir conteúdo, aí você, no meu caso, só tem a memória interna, mas no seu caso aí vai aparecer o HD interno. Basta você selecionar o HD interno e clicar na opção iniciar ali embaixo e ele vai transferir o conteúdo para o seu HD interno. No caso, o seu jogo que você acabou de colocar no pendrive. Aí você não precisa utilizar o pendrive, utiliza somente aí o HD interno e o jogo que você colocou no pendrive vai passar a ser do HD interno e você não precisa estar com o pendrive plugado no seu videogame para funcionar, tá bom? Bom, então é isso, galera. O vídeo é esse. Vou ficando por aqui. Um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!